Bon, on y croit. Alors, il y en a un autre qui a fait un rallye très solide, c'est Elphine Evans. Elphine Evans qui termine troisième, solide, peut-être pas forcément très rapide, Patrick. Bah, Elphine Evans, euh, ça a été une des révélations de l'année 2014. Moi, pour moi, euh, l'an dernier, Mikkelsen Evans, ce sont les deux belles révélations euh, de la saison. Rappelons quand même qu'Elphine Evans, il est sur une fiesta qui n'est plus véritablement officielle. Il va avoir une nouvelle voiture d'ailleurs, une nouvelle évolution de cette fiesta au Portugal, donc à suivre. C'est quelqu'un surtout qui sait parfaitement bien gérer ses efforts et gérer ses courses. L'an dernier, il avait fait la même chose. Quand il sent que euh, bah, il... ça va être compliqué, euh, c'est euh, des rallyes euh, au spécial euh, difficiles, avec des, des pierres, des cailloux, de tout ce que l'on veut, il va prendre un rythme qui va lui permettre d'assurer les points. Là, il a tellement bien assuré qu'au final, il retrouve la, la troisième marche du podium. Il est quand même assez loin. Il est loin. Ah, Ça, c'est le, le la seule ombre, finalement, au tableau. Ou, oui. voilà. En gros, il est à une minute et demie. Donc, il lui reste encore à passer, et c'est ce qu'il ce qu imaginait pouvoir faire cette année. Il ah. lui reste encore à passer ce cap où il va avoir la même fiabilité tout en étant... Allez, un ton dessus en termes de vitesse au, kilom de... au thème de kilomètres. Dot euh, Tanak, finalement. Dot Tanak est très, très rapide. Il n'est pas du tout fiable. Et elle finit oui. c'est l'inverse. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, Dot Tanak, allez, euh, <rire> allez, il va falloir petite qu effectivement que, euh, que Shefford et euh, Malcolm Wilson le, 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 le calment un peu. Euh, voilà, il, lui arrive trop, il lui arrive trop de choses. On retrouve hélas un petit peu le, le, le Tanak qu'on avait déjà trouvé précédemment, que ce soit en WRC2 ou en WRC, capable, comme tu le dis, de faire un exploit fabuleux, de faire des chronos euh, fant fantastiques. Ou de plonger dans un lac. L an, l an, l an, <rire> voilà, l'an dernier, il a été capable de faire un temps scratch avec une WRC2. C'est quand même assez fabuleux. En revanche, bon, euh, les spéciales suivantes, c'était un peu plus compliqué.